desde, desde siempre he competido en kitesurfing, he sido ocho veces campeona del mundo y el año pasado, en 2012, bueno, también quería cumplir mi objetivo, quería ganar, pero, pero bueno, fue bastante diferente a lo que esperaba, hice tercera al final, eh, durante todo el año estaba líder, en las últimas tres etapas Carolina y Bruna vinieron muy fuertes y no pude mantener mi primera posición, yo creo que lo que me faltó fue que no tenía suficiente potencia, sobre todo las etapas de viento flojo. la idea junto con Red Bull de venir aquí a Orlando al cable porque aunque es otro deporte se parece mucho al kite, las maniobras son súper similares y, y bueno, es más duro, aquí tienes más potencia, tienes más presión todo el rato en, en la barra, pero bueno, creemos que nos va a ayudar, ¿no? que me va a ayudar para, para luego poder hacer kite con condiciones diferentes, más viento, más flojo. contactar con Mike y con, y con Ryan, son los mejores coach de, de wakeboarding y me están dando muchísimos consejos y me están ayudando a conseguir cómo, cómo te mueves en el aire, cómo, cómo te sientes, cómo, cómo funciona todo, ¿no? porque todo tiene un porqué. Muchas veces siempre vas al agua, pruebas una maniobra y no sabes por qué te sale o, o no sabes por qué no te sale. ¿no? Entonces eh, aquí estoy estudiando bastante teoría y me están explicando el porqué de cada cosa. Yeah, so there's a lot of different exercises you can do in, in, in this gym, and Ryan's developed these um, these kind of drills and, and techniques to try and fine tune your skills. Um, one would be standing on a board on wheels and practice the handle placement. So he's basically going to spin you in a circle, which is going to recreate kind of the force that a boat or a kite would pull you and learn how to pass that handle keeping tension. Another cool thing is he has uh, developed a way to throw balls at you and you have to catch them using your soft focus and it really helps um, you know, spotting landings and, and, and knowing your surroundings in, in the air. So he's got a lot of drills in here that really help us. All right, so now we're at OWC and we're, uh, we're working the stuff that we were working on the gym, now applying it to the water. So we've got her doing the similar movements that she was doing on the carpet sliders when I was pulling her across the ground and she was working on her 360s and her 720s. Now we're applying that to uh, a flat picnic table, we call it, where she can work the moves with her board on in the water and start applying it before we take it off into the air uh, later on in this week. I, I really don't like to tell somebody what to do. What I want to do is I want to give them a bunch of information that is proven stuff, more science type stuff, the biomechanics of physics. And then I want them to go out and explore and let, develop their own style and see if something w works for them in a certain way. día aquí en Orlando y del camp con Ryan y con Mike y estoy súper contenta, creo que he progresado mucho en kickers, en sliders, he hecho el 360 y también en el sistema 2.0 aprendí a hacer daily, esben, así que nada, creo que me va a servir mucho para el kite, tengo muchas ganas de ir al agua y, y probar todo lo que he aprendido, también en, en el trampolín y en el gimnasio y nada, nos vemos en Marruecos en la primera etapa del mundial. Ya estamos 
estamos aquí en Dakla, en la primera etapa del Mundial y la verdad que, que estoy súper contenta, creo que he competido súper bien, he navegado muy bien. Eh, la experiencia en Orlando, en el cable, me ha ayudado muchísimo, sobre todo a coger potencia en los trucos y coger altura. Y bueno, he tenido varias mangas que me he enfrentado a Bruna Cagilla, que es una de las riders más potentes, y también Carolina Winkowska y he conseguido ganarlas a las dos. Pero bueno, al final he quedado segunda, es un buen resultado para la primera etapa del año, pero bueno, tengo muchas ganas de seguir y de continuar este, esta temporada y, y bueno, con muchísimas ganas de darlo todo.